từ um, hồi mà còn đi học á, thì cái tác phẩm uh, kiều là một trong tác phẩm mà gây ấn tượng cho tôi rất là sâu sắc và dạy tôi rất là nhiều điều trong cái riêng cái chuyện kiều á, thì nhân vật kiều là phải, là phải 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 hy sinh mình à, mọi người thường hay nói đến cái việc hy sinh nhưng mà tôi không thích lắm cái từ hy sinh tại vì uh, 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 tôi nghĩ là Nguyễn Du á, vẽ nên nhân vật Kiều không phải là để đóng khung cái hình người phụ nữ phải như thế đó là theo quan điểm của tôi mà ông chỉ là như là một cái người ví dụ như tôi là một họa sĩ thì tôi sẽ vẽ nên chân, chân dung một người nào đó thì ông chỉ vẽ nên cái chân dung và thân phận người phụ nữ trong cái thời bấy giờ và um, cho nên tôi không không nghĩ là ông 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 viết nên tác phẩm đó để mà định hình là phụ nữ phải là như kiều thì mới là đúng hay là mới là hay mà ông chị chị kể lại một cái số phận còn riêng với bản thân kiều tôi thấy cô ấy là một người rất là mạnh mẽ uh, trong tình yêu và trong các quyết định của mình thật ra thì cô đã sống đúng với cái tính nữ của cô và sống đúng với lại cái tính cách riêng biệt của cô ấy có thể là một người phụ nữ khác trong hoàn cảnh của cô sẽ không hoàn toàn có thể ngay cả tôi nghĩ ngay cả trong thời phong kiến cái một người phụ nữ khác mà trong hoàn cảnh của kiều có thể chọn một cái một cái hướng đi khác cho mình một cái một cái hành xử khác tôi thấy là cái sức mạnh nội tại của kiều rất là rất là lớn và thật ra cô ấy là người rất là quyết đoán trong cái xã hội mình thì người phụ nữ vì chịu nhiều thiệt thòi cho nên người ta hay dùng từ hy sinh nhưng đôi khi người ta lạm dụng là bởi vì tôi nghĩ là khi sinh ra thì mình được sinh ra là một người nữ hoặc là mình sinh ra một, là một cái người nam thì mỗi cái giới tính nó có đều có cái thế mạnh và cái điểm yếu và có những cái là mình không thể nào thay đổi được vì bởi vì nó là bản chất nó là như vậy cho nên cố tình thay đổi cái bản chất đó là cái điều tôi thấy là nó không có tự nhiên còn nói về cái đức hy sinh thì là đúng là cái người phụ nữ cái tâm tính của người phụ nữ là thường nhường nhịn và hy sinh và tôi nghĩ đó là một cái nét đẹp nét đẹp đây không phải rằng là, là vì làm như thế để mọi người khen là đẹp là hay nhưng mà bản thân cái tính nữ vì người người nữ cái thiên chức là làm mẹ rõ ràng là từ cái việc mà mang nặng rồi sinh ra con thì những cái điều đó là nam giới đều hoàn toàn không phải trải qua thì những cái thật ra thì nó đau đớn hơn nó khổ ải hơn nhưng mà nó có nét đẹp ở trong đó nên thường thì tôi nhìn những cái cái nét đẹp ở trong cái 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 tính nữ và kể cả trong cái khổ ải của cái người phụ nữ cái điều mà đặc biệt của chuyện kiều là nó vẽ nên một cái bối cảnh xã hội với những thân phận con người và không chỉ nàng kiều tôi nghĩ là chuyện kiều nó không chỉ tập trung vào nàng kiều nàng kiều chỉ là một cái nhân vật chính để mà lấy cái tâm điểm đó để vẽ nên rất là nhiều cái tít người khác nhau trong xã hội kể cả những những nhân vật nam xung quanh nàng kiều thì hiện là thời nay cũng đầy ra cũng khó khác gì đâu thì chính vì vậy thì bạn thấy là các cái nhân vật nam đã trở thành là những cái tên mà ví dụ nó là ôi tên này sở khanh quá ôi tên này kia đúng là thúc sinh ví dụ vậy thế là đã chứng tỏ cái tính cách cái cái độc đáo của chuyện kiều là nó nó đã đã vẽ nên một cái điển hình của cái cái tâm tính con người về tính cách con người uh, trong 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 một cái xã hội và và cái lớn nhất của nó và tôi vẫn nhìn thấy đó là cái tính nhân văn